নমস্কার সমস্ত দর্শক বন্ধুকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকে আমাদের সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠান বাংলায় একটা প্রবাদ আছে শরীর থাকলে রোগ তো হবেই কিন্তু রোগের কিছু উপসর্গ বা লক্ষণ কিন্তু আগে থাকতেই দেখা যায় আমরা যদি এই লক্ষণগুলো বা সিমটমগুলো জানতে পারি এবং একটু সতর্ক হই তাহলে কিন্তু আমরা অনেকটাই সুস্থ থাকতে পারি আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত যে সমস্ত রোগে মানুষ মারা যান তার মধ্যে হৃদরোগের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এই হৃদরোগের ক্ষেত্রেও কিন্তু লক্ষণ বা উপসর্গ দেখা যায় আগে থাকতেই আমরা যদি সেই লক্ষণগুলো ভালো করে ভালো করে মনে করি বা দেখি এবং সেই হিসাবে প্রিকশন নিই তাহলে কিন্তু অনেকটাই আমরা মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে আসব আজকে আমরা তাই আলোচনা করব হৃদরোগের নানা উপসর্গ বা লক্ষণ নিয়ে আমাদের সঙ্গে আজকে উপস্থিত রয়েছেন বিখ্যাত কার্ডিওলজিস্ট ডক্টর অনিল মিশ্র এবং রয়েছেন আপনারা আমাদের দর্শক বন্ধুরা সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে আমাদের অনুষ্ঠান তাই আপনারা ইচ্ছে করলে আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন আজকের অনুষ্ঠানের ওপর যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে বা ডাক্তারবাবুর থেকে কিছু জানতে চান তাহলে আমাদের ফোন করুন আমাদের ফোন নাম্বার দুটি হলো টু ফোর শুরু করা যাক আমাদের আজকের অনুষ্ঠান ডাক্তার মিশ্র এখানে আসার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আচ্ছা আজকে আমাদের বিষয়টা হচ্ছে হৃদরোগের বিভিন্ন উপসর্গ বা লক্ষণ কিন্তু এই উপসর্গ জানার আগে আপনার থেকে জানতে চাইব এই হৃদরোগ বলতে আমরা কি বুঝি হৃদরোগ দিয়ে কমনলি সবাই বুঝে করোনারি আর্টি ডিজিজ যে হার্টটা একটা মাসকুলার পাম্প মাসল পাম্পকে ব্লাড সাপ্লাই দেওয়ার জন্য কয়েকটা শিরা আছে সেগুলোকে করোনারি আর্টিজ আমরা বলি সেই শিরাগুলোতে যদি ডিজিজ হয় পার্সেল ব্লকেজ হয় তার জন্য চেস্ট পেন স্কিমিয়া বা অ্যাঞ্জাইনা যেগুলো বলি সেইগুলোকে আমরা কমন রোগ সেটাই হৃদরোগ বলে বোঝে কিন্তু তার ছাড়া হার্টে অনেকগুলো স্ট্রাকচারও আছে যে হার্টে মাসল আছে ওতেও কোনো রোগ হতে পারে হার্টে যে শিরাগুলো সাপ্লাই দেয় তাতে রোগ হতে পারে হার্টে একটা ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং সিস্টেম আছে যার সম্বন্ধে বেশি লোকেরা ঠিক বোঝে না কেন হার্টে যেরকম একটা পাইপলাইন সিস্টেম ব্লাড সাপ্লাই দেওয়ার জন্য আছে সেরকমই হার্টে একটা মাইক্রো ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস দেওয়ার জন্য একটা ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং সিস্টেমও আছে সেইখানেও একটা প্রবলেম হতে পারে হার্টে কিন্তু মাসল ছাড়া ওয়াল্ভ আছে যেগুলো খুলে বন্ধ হয় ওইগুলোতেও ডিজিজ হতে পারে হার্টে অনেকগুলো পার্টিশন আছে মানে দেখবেন আপার চেম্বারে মাঝখানে একটা পার্টিশন আছে লোয়ার চেম্বারে মাঝখানে একটা পার্টিশন আছে সেই পার্টিশনেও ছিদ্রগুলো হতে পারে বা কোনো সময় অ্যাবনর্মাল কানেকশন হতে পারে জন্মগতি তো অনেকগুলো ওষুধ আছে যেগুলো অসুখ যেগুলো হার্টে মাসলে বা ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং সিস্টেমে বা ওয়ালভে বা স্ট্রাকচারে হতে পারে তার ছাড়া অনেকগুলো ইনফেক্টিভ ডিজিজও হতে পারে যেগুলো হার্টকে ইনভলভ করতে পারে মানে অনেকগুলো ইনফেকশন হয় যে অন্য অর্গানকে ইনভলভ করে সেরকম হার্টেও কয়েকটা স্পেসিফিক ইনফেকশন আছে যেগুলো হার্টকে ইনভলভ করতে পারে তো হার্টে অনেক রকমের অসুখ আছে কিন্তু সাথে হার্টে কভারিংও একটা লেয়ার আছে যেটা প্যারিকার্ডিয়াম বলি তাতে অসুখ হলে ওটা হার্ট অসুখের মধ্যেই ধরা যায় হয়তো বেশ বেশ তাহলে কত ধরনের এই হার্ট ডিজিজগুলো রয়েছে কত ধরনের হৃদরোগগুলো রয়েছে তো যেটা কমনলি যেটা বলা হয় করোনারি আর্টে ডিজিজ ওর অ্যাথোরোস্লেরোটিক ডিজিজ সেইগুলো হয় হার্টে যে ব্লাড সাপ্লাই যে পাইপলাইনগুলো দেয় যে শিরাগুলো ব্লাড সাপ্লাই হার্টকে দেয় ওর মধ্যে যদি পার্সেল ব্লকেজ বা কমপ্লিট ব্লকেজ চলে আসে তার জন্য যে ডিজিজ হয় সেটা কমনেস্ট আর সেটাকে বলি করোনারি আর্ট ডিজিজ বা স্কিমিক হার্ট ডিজিজ বা অ্যাথ্রোস্লেরোটিক ডিজিজ অ্যাথ্রোস্লোরোসিস যেগুলো ব্লকেজ ডেভেলপ করে ওকে অ্যাথ্রোস্লোরোসিস বলি অ্যাথ্রোস্লোরোসিস জন্য যা ডিজিজ হয় সে অ্যাথ্রোস্লোরোটিক হার্ট ডিজিজও বলা হয় তো এইটা কমনেস্ট এর জন্য যে কষ্ট হয় যেগুলো চেস্ট পেন বুকে চাপ ব্যথা হাঁটতে পরিশ্রম করতে গেলে হয় আর যদি ওয়াকেজ কমপ্লিট হয়ে যায় তাহলে একটা হার্ট অ্যাটাকও হতে পারে তো সেই যে স্পেকট্রাম অফ ডিজিজ এইগুলোকে করোনারি আর্ট ডিজিজ বলে সেটা একটা স্পেকট্রাম বেরিয়ে গেল সেকেন্ড দেখছেন আপনার হার্টের একটা ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং সিস্টেমও আছে ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং সিস্টেম চোখে দেখা যায় না এটা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখলে হয়তো একটা কয়েকটা স্ট্রাকচার দেখা যেতে পারে একটা ভগবান সবাইকে একটা পেস মেকার দিয়েছে যে আপার চেম্বারে চুপ করে ওখানে বসে থাকে আর একটা সার্টেন ইন্টারভেলে একটা মাইক্রো ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস জেনারেট করে যেটা ষাট সত্তর আশি নব্বই গতিতে মাইক্রো ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস জেনারেট করে সেই ইম্পালস জেনারেট করে তিনটে ইলেকট্রিক্যাল তার দিয়ে নিচে চেম্বারে পৌঁছে সেই যে নিচে চেম্বারে পৌঁছলো তখন মোয়েন চেম্বার অফ দি হার্ট কন্ট্রাক্ট করে 
তো এই যে ইলেকট্রিক্যাল ওয়ায়ারিং সিস্টেমে দুটো প্রবলেম হতে পারে ইলেকট্রিক্যাল পালস জেনারেশন যে মাইক্রো ইলেকট্রিক্যাল পালস জেনারেশন হয় সেটা যদি জেনারেশন স্লো হয়ে যায় তো হার্ট রেট খুব স্লো হয়ে যাবে মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে গেলে বা থেমে গেলে হার্টটা থেমে যাবে বা কন্ডাকশন সিস্টেমে প্রবলেম হতে পারে যে ইলেকট্রিক্যাল ওয়ায়ার তিনটে আছে তো ওইখানে যদি কোনো কন্ডাকশন না হয় তিনটেতেই তার জন্য যে নিচের চেম্বারে হার্ট ইম্পলস না পৌঁছলে হার্ট রেট যেটা আশি নব্বই যাওয়ার কথা সেটা হার্ট আটত্রিশ চল্লিশ গতিতে চলে আসতে পারে বা থমে যেতে পারে তো সেইগুলো হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস জেনারেশন বা কন্ডাকশনে প্রবলেম তো সেইগুলোতে কিন্তু অনেক সময় আমাদের টেকনিক্যাল টার্ম বা মেডিকেল টার্মে বলে হয় ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিংয়ে ব্লকেজ সে বাই ফেসিক্যাল ব্লক ও ট্রাই ফেসিক্যাল ব্লক ও কমপ্লিট হার্ট ব্লক কিন্তু সেই ব্লকটা নট সেম এজ যে করোনারি আর্টারিতে ব্লকেজ হয় সেই করোনারি আর্টারিতে ব্লকেজ একবারে আলাদা সেটা পাইপলাইনে ব্লকেজ এটা কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিংয়ে ব্লকেজ তো লোকেরা কমনলি এটা ভুল করে যদি আমরা বলি বাই ফেসিক্যাল ব্লক ওরা ভাবছে আমরা আর্টারিতে ব্লক হয়ে গেল কিন্তু সেটা ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিংয়ে ব্লকেজ একবারে আলাদা জিনিস তো এই জাতীয় জিনিস যেটা কন্ডাকশন সিস্টেম ডিজিজ হয় সেটা এক জাতীয় অসুখ হলো তারপরে দেখছেন হার্টে মাসল আছে তো মাসলের মধ্যেও ডিজিজ হতে পারে অনেক সময় মাসল খুব মোটা হয়ে গেল যেকে আমরা হাইপার ট্রাফিক কার্ডিওম্যাপ্যাথি বলি এটা একটা জেনেটিক প্রিডিসপোজিশন থাকে তার জন্য হতে পারে বা অনেক সময় হার্টে মাসল খুব উইক হয়ে যায় যাতে পাম্পিং অ্যাকশন যেটা আছে ওটা উইক হতে থাকে এর জন্য হার্ট ফেলস ফেলস টু পাম্প ব্লাড কমেন্সরেট উইথ দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য বডি তো হার্ট ফেলিওর তার জন্য হতে পারে তো যেটা হার্ট ফেলিওর বলি সেটা হার্ট অ্যাটাক মতন না সেটা আলাদা জিনিস হার্ট অ্যাটাক মানে হার্ট ফেলিওর এবং হার্ট অ্যাটাক দুটো আলাদা দুটো আলাদা জিনিস হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে হার্ট কর্ডারি আর্টিতে কমপ্লিট ব্লকেজ হলে একটা হার্টে মাসল ড্যামেজ হলো সেটা হচ্ছে হার্ট অ্যাটাক আর হার্টে পাম্পিং অ্যাকশন উইক হয়ে যদি পাম্প করতে পারছে না ব্লাড সেই জন্য লাংজে বা বডিতে কনজেশন হয়ে যায় সেটাকে আমরা বলি হার্ট ফেলিওর তো হার্ট ফেলিওর জাতীয় একটা জিনিস হতে পারে সেটা হার্টে মাসলে ডিজিজ জন্য হ্যাঁ ন্যাচারালি হার্ট অ্যাটাক যদি ম্যাসিভ হয় তো অনেক মাসল ড্যামেজ হয়ে গিয়েও হার্ট ফেলিওর হতে পারে কিন্তু অনেক সময় ইনফেকশন হয়েও হতে পারে মায়োকার্ডাইটিস যেটা বলি অনেক সময় ইডিওপ্যাথিক যেটা বলি কোনো কারণ বোঝা যায় না তার জন্য হার্ট প্রোগ্রেসিভলি উইক হয়ে ফেল করে যায় তার জন্য হতে পারে অন্যরকম ডিজিজ হয় যেটা কমলি ইনভলভ করে হার্টে ওয়ালকে যেটা বেশি বেশিরভাগে ছোটোবেলা বা লোয়ার সোশিও ইকোনমিক্যাল স্টেটাস গ্রুপে দেখা যায় রিউম্যাটিক ফিভার রিউম্যাটিক আর্থাইটিস যদি হয় একটা জ্বর হয়ে জোর গাঁটগুলো ফুলে যায় আর এইরকম যদি হয় হার্টে ইনভলভমেন্টে একটা চান্স থাকে সেটা অনেক বছর পরে অনেক সময় বোঝা যায় তো চার পাঁচ সাত দশ বছর বেরিয়ে গেলে দেখা যায় হার্টের ওয়ালগুলো আইদার শুরু হয়ে গেছে বা লিক করছে যেটাকে আমাদের রিউম্যাটিক ওয়ালভিউলার হার্ট ডিজিজ তো সেটাও এক জাতীয় ডিজিজ গ্রুপ পুরো গ্রুপ হয়ে গেল এওটিক স্নোসেস মাইট্রো স্নোসেস এওটিক রিগাজিটেশন মাইট্রো রিগাজিটেশন সেইগুলো যে ওয়ালভে লিক বা ন্যারোয়িং হয়ে যায় সে ড্রোম্যাটিক ওয়াল ডিজিজ হয়ে যায় ডক্টর মিশ্র আমরা একটা দর্শক বন্ধুর ফোন নিয়ে নিই তারপরে আমরা আলোচনা আসবো একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন আমাদের সাথে ফোনে হ্যালো নমস্কার হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ কে বলছেন হ্যাঁ নমস্কার ম্যাডাম আমি চন্দন চ্যাটার্জি বলছি ফোনে খালি হুগলি থেকে বেশ আপনার সমস্যাটা বলুন হ্যাঁ সমস্যা হচ্ছে আমি সারাকে দুটো জিনিস জানতে চাইছি যে এই এখন যে হার্ট অ্যাটাকে আপনারা টপ টেস্ট করছেন এই টপ টেস্ট এর রোল কতটা আর হার্ট অ্যাটাক হলে স্টেপটোকাইনাস ইনজেকশন যে দিচ্ছেন এর রোল কতটা ধন্যবাদ বেশ শুনুন প্রথম প্রশ্ন কি হার্টে আছে স্টেপটোকাইনাস বললেন প্রথমটা ঠিক বুঝতে পাইনি লাইনটা কেটে গেল আচ্ছা হার্ট অ্যাটাকে স্টেপটোকাইনাস হার্ট অ্যাটাক মানে কি হার্টের একটা আর্টারি হঠাৎ একটা ব্লক হয়ে গেছে 95% ক্ষেত্রে এটা একটা ক্লট ফরমেশনের জন্য হয় তার মানে আন্ডারলাইং একটা ব্লকেজ হয়তো পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি নব্বই পার্সেন্ট ছিল হঠাৎ ওই প্লাগটা র্যাপচার করলো তার উপরে একটা ক্লট ফর্ম হয়ে পুরো আর্টিটাকে বন্ধ করে দিল তো আমাদের এখন উদ্দেশ্য হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি আমরা ওর আর্টিকে খুলতে পারি ও তো তাড়াতাড়ি ড্যামেজটা যেটা হবে নেক্সট দশ বারো ঘন্টায় ওটাকে প্রিভেন্ট করা যায় বা অ্যাবর্ড করা যায় স্ট্রেপটোকাইন ইজ এ ক্লট বাস্টার মেডিসিন ওইটা দিলে হার্টে ক্লটগুলো ডিজলভ করে সেভেন্টি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে হয়তো তাড়াতাড়ি দিলে ওটা ডিজলভ করে যায় একটু দেরি হলে ওটা সিক্সটি পার্সেন্ট বা ফিফটি পার্সেন্ট অ্যাফিকেসি চলে আসে ওইটা খুব ইম্পর্টেন্ট যত তাড়াতাড়ি হার্টটাকে পরে উইদ ইন ফার্স্ট টোয়েলভ আওয়ার্স স্টেপটোকাইনেস বা তার অন্য জাতীয় জিনিসও আছে সে সিমিলার ক্লট বাস্টার মেডিসিন সেইগুলো দিলে হার্ট অ্যাটাককে অ্যাবর্ড করা যায় আসলে
আর একটা হার্টের ভলভে ডিজিজ আলোচনা করলাম এবারে সারা হার্টের স্ট্রাকচারও ডিজিজ হতে পারে ধরে রাখুন আমরা তো দেখি আপার চেম্বার রাইট অ্যান্ড লেফট চেম্বার আছে একদিকে পিওর ব্লাড একটা ইমপিওর ব্লাড সো কল অক্সিজেনেটেড বা ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাড তার মাঝখানে একটা সেপ্টম থাকে যে পার্টিশন যেটাকে বলে ইন্টারেটিয়াল সেপ্টম ওতে যদি একটা হোল থেকে গেল জন্মগত থাকে সেটা ইউজুয়ালি হ্যাঁ জন্ম সময় একটু ওটা নেসেসারি যখন বাচ্চা পেটে থাকে ওই হোলটা নেসেসারি টু কমিউনিকেট বিটুইন দি রাইট অ্যান্ড লেফট সাইড কেন তখন তো লাংস কাজ করছে না বাচ্চার তো সেই জন্য ওই হোলটা নেসেসারি কিন্তু জন্মে পরে ওই হোলটা বন্ধ হওয়া যাওয়ার কথা তো সেই সময় অনেক সময় ওই ডিফেক্ট যদি থেকে যায় তো রাইট আর লেফট সাইডের ব্লাডে অ্যাডমিক্সচার হতে থাকবে তো এটা এএসডি বা এট্রিল সেপ্টাল ডিফেক্ট যদি লোয়ার চেম্বারের পার্টিশনের মধ্যে এরকম একটা হোল থেকে গেলো ওটা ভিএসডি বা ভেন্টিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট এইগুলো হতে পারে অন্যগুলো জন্মগত কানেকশনের মধ্যে প্রবলেম হতে যখন হার্ট ফরমেশন হচ্ছে তখন দেখলেন রাইট সাইডে আর্টি যেটা আর্টি উঠছে সেটা লেফট সাইড থেকে উঠে যাচ্ছে বা লেফট সাইড থেকে যেটা উঠছে সেটা রাইট সাইড থেকে হয়ে গেছে এটা ট্রান্সপোজিশন হতে পারে বা অনেক সময় লাংস থেকে যে ভেনগুলো ফিরে আসে লেফট সাইড অফ দ্য হার্টে ড্রেন করে সেটা কয়েকটা রাইট সাইডে ড্রেন করলো তাহলে পার্শিয়াল অ্যানামালাস ভেনাস ড্রেনেজ পলমোটি ভেনাস ড্রেনেজ সেগুলো হতে পারে এরকম অনেকগুলো যেগুলো বলি ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট হার্টে যেটা হয় যে জন্মগত ডিউরিং দি ফরমেশন অফ হার্ট ডিফেক্ট হয়ে যায় ওটাকে আমরা বলি কনজেনেটাল হার্ট ডিজিজ তো অনেকগুলো কনজেনেটাল হার্ট ডিজিজও হয় সরি যেটা জন্মগত দেখা যায় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ধরা পড়ে তো সেই কনজেনেটাল হার্ট ডিজিজ একটা একবারে আলাদা গ্রুপ হয় আচ্ছা এবার আমরা আসি যে কি কি লক্ষণ বা উপসর্গ সাধারণত হৃদরোগের ক্ষেত্রে যেগুলো আপনি বললেন ডিজিজগুলো এগুলোর ক্ষেত্রে নর্মালি সাধারণত কি ধরনের উপসর্গগুলো আমরা দেখতে পাই ধরে এখন করোনারি আর্টি ডিজিজ ফার্স্ট ধরি যেটা কম রেস্ট যে স্কিমিয়া এনজাইনা বা যার জন্য হার্ট অ্যাটাক ফিউচার হয় সেইগুলো কি পার্শিয়াল ব্লকেজের জন্য হার্টে মাসলে ব্লাড সাপ্লাই একটু কমে আসে যেই এরিয়াতে ব্লাড সাপ্লাই যাচ্ছে ওই আর্টি দিয়ে ওতে যদি ব্লাড সাপ্লাই কমে আসছে যখন আপনি বসে আছেন তখন সাফিসিয়েন্ট সেটা মানে কাজ চলে যাচ্ছে কিন্তু যখন আপনার পরিশ্রম করছেন হার্টকে একটু বেশি পাম্প করতে হচ্ছে বেশি পাম্প করতে গেলে বেশি ব্লাড লাগে ব্লাড সাপ্লাই বেশি লাগবে অক্সিজেন বেশি লাগবে কিন্তু ওই ইনক্রিজ সাপ্লাই ওই ব্লকেজ দিয়ে আসতে পারে না তখন কি হয় হার্ট ক্রাইজ আউট ফর অক্সিজেন আর সেটাই পেনের মতন বা চাপের মতন বা ডিসকমফার্ট চেস্টে হয় তো কমনেস্ট সিমটম অফ এনজাইনা যেটা বলি এক্সারশন বা পরিশ্রম করলে কোনো রকম অনেক সময় এক্সেসিভ ইমোশনে হয় বুকে চার ব্যথা সেরকম একটা ফিলিং হয় চেস্ট পেনটা খুব কমন চেস্ট পেন ইজ দি কমনেস্ট সিমটম অফ হার্ট ডিজিজ ইয়েস সেটা ঠিকই বললেন তো ওই পেনটা ডিউ টু স্কিমিয়া যদি হয় তো চাপ ব্যথা যেই আপনি রেস্ট করলেন ওইটা অক্সিজেন সাপ্লাই ওর মিসম্যাচ যেটা হচ্ছিল ডিমান্ড ওর সাপ্লাই সেটা আবার ম্যাচ করে গেল আস্তে আস্তে করে দু চার পাঁচ মিনিটে কমে আসে তো সেটা হচ্ছে এনজাইনা বা স্কিমিয়ার জন্য যে বুকে ব্যথা হয় অনেক সময় ব্যথা হয় না হচ্ছে জাস্ট একটা ডিসকমফার্ট মতন হয় কিন্তু নট ন্যাচারালি সবাই এরা ভাবে এটা বুকে চাপ একটা বাঁ দিকে হবে কেন হার্টটা বাঁ দিকে কিন্তু বুকে চাপ বা ব্যথা বাঁ দিকে না হয় সেন্ট্রাল চেস্টে ক্লাসিক্যাল হয় যেখানে আমার হার্টটা রাখলাম মিডল অফ দি স্টার্নাম লোয়ার চেস্টে এখানে হয় বা অনেক সময় দাঁ দিকেও হতে পারে অনেক সময় শোল্ডারে হতে পারে বুকে না হয় ঠিক বললেন ঠিকই বলছেন অনেক সময় শোল্ডার বা পিঠে দিকে আপার ব্যাকে হয় রেয়ারলি কিন্তু অ্যাপিগ্যাস্ট্রিম আপার টামি তো লোক এরা ভাবে গ্যাস্ট্রিক পেন আছে তো ওটা বোঝা খুব মুশকিল অনেক সময় সেই জন্য ওরা গ্যাস্ট্রিক ট্রিটমেন্ট করে তত করে হার্ট অ্যাক হয়ে যায় সেটাই মানে আমাদের চেস্ট পেনটা বা এই যে বুকে একটা চাপ চাপ ব্যথা এটা কিন্তু আমাদের খুবই কমন কিন্তু তাহলেও এটাই যে হার্ট ডিজিজ জন্য দায়ী মানে আমাদের হৃদরোগ হতে পারে সেটা আমরা কি করে বুঝব অনেকগুলো ক্যারেক্টার আছে যে পেনে হয় কি কি রকমের ক্যারেক্টার যেগুলো বার্নিং পেন বা ছুঁচপোটানোর মতন পেন ইউজুয়ালি হার্ট থেকে হয় না চাপে মতন হ্যাভিনেস বা কনস্ট্রিকশন বা কেউ ওয়েট রেখে দিয়েছে বুকের উপরে সেরকম যদি ফিলিং হয় এটা হার্ট থেকে হওয়ার চান্সটা বেশি কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফিচার যেটা হয় মানে অনেক সময় এটা বলে কি এটা বুকে ব্যথা উঠল বাঁ হাতে দিয়ে যাচ্ছে বা দাঁ হাতে যাচ্ছে সেটাও একটা ইন্ডিকেটিভ কি হার্ট থেকে হতে পারে কিন্তু অন্য জায়গা থেকেও হতে পারে কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফিচার যেটা ডিফারেন্সিয়েট করবে এনজাইন আছে যে হার্টে পেন বা অন্যরকম পেন ইজ টেম্পোরাল রিলেশনশিপ টু এক্সারশন মানে এক্সারশনের সাথে ওর কি সম্পর্ক যে কষ্টটা হাঁটলে হচ্ছে বসে পড়লে পাঁচ সাত মিনিটে কমে
অনেক কিছু জিনিসটা বড় হয়নি চেস্ট পেন এখানে না হয় গলায় ব্যথা হয় থ্রোট পেনের মতন হয় বা জ পেনের মতন হয় হাঁটলে পরিশ্রম করলে দুদিকে চোয়ালে ব্যথা বসে পড়লে তিন চার পাঁচ মিনিটে চলে গেল সেটা যদি হয় সেটাও ইন্ডিকেটিভ কি হার্টে প্রবলেম হতে পারে তো টেম্পোরাল রিলেশনশিপ টু এক্সারশন যদি থাকে তাহলে এটা এনজয় না হওয়ার চান্স অনেক বেশি কিন্তু হার্ট অ্যাটাকে যেগুলো পেন হয় কমপ্লিট ব্লকের জন্য সেটা কিন্তু রেস্টে হতে পারে পরের আসবো এই আলোচনাতে উপসর্গগুলো নিয়ে তার আগে নিয়ে নেব একটা বিজ্ঞাপনের বিরতি কোথাও যাবেন না मध्य लागेना তাহলে আপনি নতুন পেসমেকার ও এমআরআই সেফ পেসমেকার লাগালেও কাজ হবে না কেন আমার পুরনো লিড যেটগুলো আছে সেগুলো এমআরআই সেফ নেই তো সেই জন্য আপনাকে চেক করতে হবে যে লিডগুলো ছ বছর আগে লাগিয়েছিলেন তখন এমআরআই সেফ লিড ছিল কি না তাহলে আপনি নিশ্চয়ই আপনার উত্তর পেয়ে গেছেন আপনি যখন চেঞ্জ করবেন আপনার যিনি ডাক্তার রয়েছেন তার সাথে অবশ্যই পরামর্শ করে নেবেন আর ডাক্তার মিশ্র আমরা যে আলোচনায় ছিলাম চেস্ট পেইন মানে যেটা আপনি বলছেন যে রেস্টে থাকলে কমে যায় बेड़े <laughs> আর হার্ট অ্যাটাক হলে ওটা রেস্টেও হতে পারে পরিশ্রম করলেও হতে পারে কোনো সময় হতে পারে তো সেই জন্যে একটা বুকে চান বা ব্যথা যেগুলো কুড়ি মিনিট থেকে বেশি লাস্ট করে আপনি তো ন্যাচারালি পাঁচ দশ মিনিট হলে আপনি কোনো ওষুধ দেবেন অ্যান্টাসিড হয়তো নেবেন কয়েকজন প্রদিন হারও খায় গ্যাস ভেবে তো সেইগুলো ট্রিটমেন্ট করে যদি কুড়ি পঁচিশ মিনিটের মধ্যে না কমে যায় তাহলে ইমিডিয়েট সিক মেডিকেল অ্যাটেনশন কেন এটা হার্ট থেকে হতে পারে তো সেই জন্য বোঝার জন্য অনেকগুলো টেস্ট অন্যরকম আছে তার সম্বন্ধে পরে আলোচনা হবে হ্যাঁ আচ্ছা আরেকটা উপসর্গ আমরা যেটা দেখি যে পালপিটেশন বা বুক ধরপড় অনেকেই বলেন যে বুক ধরপড় করছে তো এটাও কি হৃদরোগের একটি সিমটম ট্রু প্যালপিটেশন বা বুকে ধরপড় করাটা খুব কমন সিমটম সেটা কিন্তু বেশি ভাগে যে হয় হার্ট থেকে হয় না বেশি ভাগে অন্য কারণে হয় কিন্তু অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট হার্ট ডিজিজের সিমটমও প্যালপিটেশন আছে হার্টে হৃদয় যে গতি আছে হার্টে রিন যেটা বলি সেটা যদি খুব ফাস্ট হয়ে যায় বা হঠাৎ খুব স্লো হয়ে যায় বা ইররেগুলার হয়ে যায় বা এক্সট্রা বিট চলে আসে বা মিসড বিট চলে আসে এইগুলোর জন্যে আপনার বুকে একটু ধরপড়ে ফিলিং হতে পারে মানে ধরপড়টা কি হার্টে যে বিট করছে ওটা নর্মালি আমরা অ্যাওয়ের হই না কিন্তু যেটা যদি আমার অ্যাওয়েরনেস চলে আসে কি এটা হার্ট বিট করছে ইউজুয়ালি হয় যখন হার্ট কন্ট্রাকশন খুব ফোর্সফুল হয় परीक्षार सामने चले आसपिटेशन हो जाए ट्रेन लक्षण করতে হবে কেয়ারফুলি নজর দিতে হবে যে কোন উপসর্গটা 
কখন হচ্ছে যেটা আপনি বললেন যে বসে রয়েছে যদি ধরপড় করে সেটা বিষয় চিন্তা বা কোনো যেটা আর তার আগে বললেন एग्जाम হলে গেল বা কোনো চিন্তায় রয়েছে সেটা হলো ধরপড় করলো সেটা অতটা হয়তো ইম্পর্টেন্ট নয় কিন্তু যেটা আপনি বললেন বসে রইলো হঠাৎ প্যালপিটেশন হলো সেটা নিশ্চয়ই চিন্তা বিষয় কয়েকটা অন্য অসুখের জন্য প্যালপিটেশন হয় যেরকম ধরে রাখুন একটু আপনি সিভিয়ার এনিমিয়া হয়ে গেল তাতে হার্টকে একটু ফোর্সফুল আর র‍্যাপিডলি কন্ট্রাক্ট করতেই হবে টু ব্লাড সাপ্লাই সব শরীরকে দিতে গেলে তো তখনও প্যালপিটেশন ফিল করতে পারেন বা আপনার থায়রয়েডটা ওভার অ্যাক্টিভ হয়ে গেল তখন একটু হার্ট রেট বেড়ে যায় প্যালপিটেশন হতে পারে বা আপনি থায়রয়েডের মেডিসিন খাচ্ছেন যেটা খুব কমন হাইপোথায়রয়েডিজমের জন্য লোকেরা এলট্রক্সিন বা সেই জাতীয় ওষুধগুলো খান তো সেগুলো যদি বেশি রিপ্লেসমেন্ট হয়ে যায় দরকার যতটুকু তার থেকে যদি বেশি হয়ে যায় তখন একটু প্যালপিটেশন হতে পারে অনেক সময় নেবুলাইজার বা ইনহেলার লোকেরা রে তো অনেক সময় নিঃশ্বাসে কষ্ট হয় আবার নিয়ে নেয় একটু বেশি ডোজ হয়ে গেলে তার জন্যও প্যালপিটেশন হতে পারে আর বিভিন্ন কারণে অনেক কারণে অনেকগুলো ওষুধ আছে তার জন্য তো अगेन ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ ইয়াং ক্ষেত্রে লোকে যদি অ্যামফিটামিনস বা কোকেইন ওরা ইউজ করে তার জন্যও প্যালপিটেশন হতে পারে এক্সেসিভ অ্যালকোহল ইউজের জন্য এক্সেসিভ নিকোটিন ইউজের জন্য এক্সেসিভ কফি খাওয়ার জন্যও প্যালপিটেশন হতে পারে তো প্যালপিটেশন অনেকগুলো কারণ আছে কিন্তু আমাদেরকে বের করে নিতে হবে কোনগুলো কার্ডিয়াক কজ থেকে কোনগুলো নন কার্ডিয়াক নন কার্ডিয়াকগুলো তো মোস্টলি বেনাইন আর রিভার্সেবল কার্ডিয়াকগুলো একটু খেয়াল করে করতে হবে স্পেশালি যদি অকারণে হাঁটা তার হয় হঠাৎ টার্মিনেট হয় বা তার সাথে মাথা ঘুরে যায় চোখে অন্ধকার হয় বা কয়েক সেকেন্ডের জন্য অজ্ঞান মতন হয়ে গেলেন বা পড়ে গেলেন সেইগুলো প্যালপিটেশন আছে যদি হয় তাহলে তার ইম্পর্টেন্সটা অনেক বেড়ে যায় তখন আমরা মানে ধরতে পারবো যে এটা নিশ্চয়ই হার্টের কোনো একটা প্রবলেম হয়েছে আমরা আবার আলোচনায় আসবো আমাদের সঙ্গে রয়েছেন একজন দর্শক বন্ধু হ্যালো নমস্কার হ্যালো সুস্বাস্থ্য হ্যাঁ বলুন আপনার নামটা বলুন হ্যাঁ আমি হাওড়া শিবপুর থেকে অশোক কুমার শীল বলছি বেশ আপনার সমস্যাটা বলুন হ্যাঁ আমার সমস্যা হচ্ছে আমি একটা হেপাটাইটিস বি এর পেশেন্ট আমার ভর্তি হয়েছিলাম যাই হোক এখন ভালো আছি কিন্তু আমার মাঝে মাঝে বুকে প্যালপিটিশন হয় অন্য সময় হয় না সাইকেলিং করি আমি রেগুলার তারপরে ধরুন আমি রাস্তাঘাটে যাতায়াত করি একটু আড্ডা ফাড্ডাও দিই কিন্তু তখন কিছু হয় না রাত্রিবেলা সবার সময় হলেই ওই মিনিট খানেক কি চল্লিশ পঞ্চাশ সেকেন্ডের জন্য হঠাৎ বুক ধপ করে উঠলো আবার একটু বাদে ঠিক হয়ে গেল এটা কি কারণে আচ্ছা আপনার বয়সটা একটু বলবেন जार সেই ত্রিশ চল্লিশ সেকেন্ডের মধ্যে যদি ইসিজি করা যায় তাহলে ধরার চান্সটা খুবই বেশি কিন্তু ওটা অনেক সময় সম্ভব হবে না কেন রাত্রিরে যখন আপনি ঘুমাচ্ছেন ইসিজি কোথায় থেকে আনবেন যদি প্রায় হয় যেটা ধরে রাখুন রোজ রাত্রির হয় তাহলে আপনি একটা চব্বিশ ঘন্টা হোল্ড মনিটরিং বলে একটা জিনিস হয় যেটা হার্টের চব্বিশ ঘন্টা রেকর্ডিং করে বা অনেক সময় আরও এক্সটেন্ডেড মানে তিন দিন পাঁচ দিন বা সাত দিনে কন্টিনিউস ইসিজি রেকর্ডিং করা যায় তো সেটা মেশিন যদি লাগিয়ে রাখেন ওটা লাগিয়ে বাড়িতেই থাকতে হয় হাসপাতালে থাকতে হয় না ওটা হার্টে কন্টিনিউস রেকর্ডিং করতে থাকবে যখনই আপনার প্যালপিটেশন হবে আপনি সময়টা নোট করে নিলেন সেই সময়টা ওরা মেশিনে পরে অ্যানালাইজ করে দেখবে হার্ট বিট কীরকম ছিল সেই সময় রেগুলার ছিল না ইররেগুলার ছিল এক্সট্রা বিট ছিল না ফাস্ট ছিল এটেল ফিবুলেশন হয়েছিল না কি হয়েছিল সেই সব ধরা পড়বে বেশ আপনি নিশ্চয়ই আপনার উত্তরটা পেয়ে গেছেন ডাক্তারবাবু যেরকম বললো আপনি যদি সেরকম করেন তাহলে নিশ্চয়ই কারণটা আপনার বেরিয়ে যাবে ডক্টর মিশ্র এই যে আপনি ইসিজির কথাটা বললেন আমাদের যে দর্শক বন্ধু রয়েছে ইসিজির ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা দেখি হার্টে হয়তো কোনো এরকম ব্যথা হয়েছে বা পালপিটেশন হয়েছে ইসিজি করালেন ডাক্তারবাবু ইসিজি নর্মাল কিন্তু দেখা যায় পরবর্তীকালে সেটাই আবার হার্ট অ্যাটাক তার হয়ে গেল তো কি করে আমরা বুঝব যে ইসিজি নর্মাল হলেও যে আমাদের বিপদ হতে পারে সেটা আমরা কি করে বুঝব বা পরবর্তী ইনভেস্টিগেশনটা কি করব ইসিজি নর্মাল হলে হার্ট ডিজিজ নেই সেটা লোকেদের অনেক ধারণা আছে কিন্তু এটা খুবই মিথ্য ধারণা কেন ইসিজি সেন্সিটিভিটি টু পিক আপ হার্ট ডিজিজ ইজ অনলি টোয়েন্টি পারসেন্ট বিচ মিনস আপনার যদি হার্ট ডিজিজ থাকে টোয়েন্টি পারসেন্ট ক্ষেত্রে হার্ট ডিজিজ হয়তো ইসিজিতে ধরা পড়বে যদি সেই সময় আপনার বুকে ব্যথা হচ্ছে বা প্যালপিটেশন হচ্ছে সেই প্যালপিটেশনের ব্যথার সময় যদি ইসিজি করেন তার ওর সেন্সিটিভিটিটা অনেক বেড়ে যায় তার মানে ডিজিজের ডায়াগনোসিস ধরাটা অনেক চান্সটা বেড়ে যায় কিন্তু আপনার পেন হলো আজকে কালকে সাকালে গিয়ে ইসিজি করলেন তখন তো আপনার পেনও নেই কিছু নেই ইসিজি করলে নর্মালি বেরোবে হয়তো তো সেই জন্য কিছু ধরা নাও পড়তে পারে 
যদি হার্ট অ্যাটাক হয় বা রিদমে ডিস্টারবেন্স চলছে সেই মুহূর্তে বা আপনার সেই সময় অ্যাক্টিভ পেন হচ্ছে তখন স্কিমিয়া চেঞ্জ হয়তো দেখা যাবে পাঁচ মিনিট পরে যখন আপনার স্কিমিয়া চলে গেল ইসিজিও নর্মাল ফিরে আসতে পারে সেই জন্য নর্মাল ইসিজি জানলে আপনি এক্সক্লুড করে দেবেন হার্ট ডিজিজ সেটা আপনি ধারণা করবেন না কেন যদি আপনার চেস্ট পেন হয় তাহলে অন্যরকম টেস্ট করে ধরতে হয় সেটা কি হয়েছে ইসিজি ডিউরিং এক্সারশন যেটাকে আমরা বলি স্ট্রেস টেস্ট বা ট্রেডমিল টেস্ট ট্রেডমিল টেস্ট করলে এই ডিজিজ ধরার সেন্সিটিভিটিটা এইটটি পারসেন্ট চান্স আছে কি আপনি ধরতে পারবেন কেন আপনি তখন রিক্রিয়েট করছেন একটা সিচুয়েশন যখন আপনার হার্টে ব্লাড সাপ্লাই যদি ব্লকেজ থাকে তাহলে কমে আসবে সেই সময় ইসিতে কি চেঞ্জ হচ্ছে সেটা ধরা পড়বে আপনি রোজ রাস্তায় হাঁটছেন হাঁটলে বুকে ব্যথা হচ্ছে রেস্ট করলে চলে যাচ্ছে যখন ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন আপনি রেস্টে আছেন ইসিজি করলেন কিছু ধরা পড়লো না কিন্তু ডাক্তার যদি আপনাকে ট্রেডমিল টেস্টে তুলে দেয় আপনি হাঁটলেন হাঁটার সময় বুকে চাপ ব্যথা হলো তো আপনার তো ইসিজি কন্টিনিউয়াসলি ক্যারেক্টেড আছে মনিটরও হচ্ছে ওটা তখন ইসিজি চেঞ্জ দেখা যাবে স্কিমিয়ার আর পাঁচ দশ মিনিট পরে যখন রেস্ট করবেন ওটা কমে নর্মালও চলে আসতে পারে তো স্ট্রেস টেস্ট একটা টেস্ট হলো যেটা দিয়ে এইটটি পারসেন্ট চান্স আছে আপনার ধরতে পারি হার্ট ডিজিজ আছে কিনা কিছু অনেকের ক্ষেত্রে টেস্ট স্ট্রেস টেস্ট করা যায় না তো অনেক কারণ আছে ইসিজিতে যদি চেঞ্জ থাকে আমরা স্ট্রেস থ্যালিয়াম সেস্টেমিবি স্যান ডোবিটেমিন স্ট্রেস এক্যাকোয়াটেম এই সব জাতীয় জিনিসগুলো অনেকগুলো টেস্ট আছে যেটা দিয়ে ধরা যায় হার্ট ডিজিজ আছে কিনা অনেক সময় এটাও যদি না করা যায় বা সাসপেশন ইন্ডেক্স খুব হাই থাকে তাহলে আগ সিটি করোনারি এনজিওগ্রাফি বা ডাইরেক্ট করোনারি এনজিওগ্রাফি করা যায় যদি ক্লাসিক্যাল সিমটম থাকে সেভেন্টি ইয়ার ওল্ড মেল স্মোকার আছে খুব তাবাক ব্যবহার করেন ওনার হাঁটলে পরিশ্রম করলে বুকে ব্যথা হয় বসলে চলে যায় ইসিতে কিছু এসলো না ট্রেডমিল টেস্ট করতে পারবে না কেন আর্থাইটিস আছে ওনার হ্যাঁ আর্থাইটিস আছে তখন আমরা যখন সাসপেশন ইন্ডেক্স তো খুব হাই হয়ে গেলো কিন্তু উনি ডায়াবেটিক আছেন ব্লাড প্রেশার আছেন স্মোকার আছেন বয়স আছে চার পাঁচটা রিস্ক ফ্যাক্টর আছে আর ওনার ক্লাসিক্যাল হিস্ট্রি আছে এনজাইনার মতন ডাইরেক্ট এনজিওম করা যায় ওনার কে হ্যাঁ ওনার ক্ষেত্রে ডাইরেক্ট এনজিওম করলে মোস্ট ফ্রুটফুল আর মোস্ট ইকোনমিক্যাল আনসার তাহলে আরো মানে জিনিসটা ভালো করে বোঝা যাবে यस অনেক সময় যেটা আপনারা করেন 24 আওয়ার্স হলটার সেটাও কি করা যায় হোল্টার মনিটরিং যেটা ডিজাইন করা হয়েছে রিদমে ডিস্টারবেন্স বা প্যালপিটেশন বা ব্ল্যাক আউট সেগুলোকে ধরার জন্য যদি আপনার মাঠ হাঁটাত ঘুরে যাচ্ছে কয়েক সেকেন্ড ঘুরলো ঠিক হয়ে গেল বা অন্ধকার মতন হয়ে গেল ঠিক হয়ে গেলেন বা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন দু চার সেকেন্ডে উঠে নর্মাল হয়ে গেলেন সেরকম যদি সিমটম হয় প্যালপিটেশন ডিজিনেস ব্ল্যাক আউট সে জাতীয় জিনিস যদি সিমটম হয় তাহলে একটা হোল্টার মনিটরিং করলে ওকে ধরার চান্সটা বেশি কেন ইসিজি যখন করছেন ওটা দশ সেকেন্ডে ইসিজি ট্রেসিং হোল্টার যখন করছেন ওটা চব্বিশ ঘন্টা ইসিজি ট্রেসিং তো চান্সটা বেড়ে যায় কিন্তু অনেক সময় দেখলেন কি আপনার ফ্রি সিমটম হয়তো সপ্তাহে একবার হচ্ছে যে চব্বিশ ঘন্টা আপনি হোল্টার লাগালেন সেই চব্বিশ ঘন্টা কিছু নেই তো যখন হচ্ছে তখন হোল্টার নেই তো তখন কি করা যায় তখন যেটা বললাম ওয়ান ইজ এ এক্সটেন্ডেড হোল্টার মনিটরিং করা যায় এখনকার ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট হোল্টার চলে এসছে আগেকার দিন হোল্টার হলে চব্বিশ ঘন্টা বা আটতাল্লিশ ঘন্টা করা যেত এখন তিন দিন পাঁচ দিন সাত দিনে হোল্টার করা যায় বা একটা ইভেন্ট রেকর্ডারও হয় ইভেন্ট রেকর্ডার একটা থাকে যে আপনার সাথে কন্টিনিউয়াসলি কানেক্টেড থাকে আপনি নর্মাল কাজকর্ম করতে থাকুন যখনই আপনার প্যালপিটেশন কোনো সময় হয় আপনি একটা বাটনটা টিপে দেবেন ওটা রেকর্ড করে নেবেন হ্যাঁ তো সাথে সাথে রেকর্ড করা যায় ওটা আপনি কিন্তু পনেরো দিন কুড়ি দিন মাঝখানেও রাখতে পারেন মানে এটা টেকনোলজি বা চিকিৎসা শাস্ত্রের খুব উন্নতি যে এই যন্ত্রগুলো আমরা পাচ্ছি আর তার থেকেও অ্যাডভান্স আছে এইগুলো করলেও যদি করেন অনেক সময় দেখা যায় আপনি হয়তো ফর্টি ফিফটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে ডায়াগনোস করতে পারলেন কিন্তু যদি আপনার সিমটম দু তিন মাসে একবার হয় কি তিন মাস পরে হার্ট প্যালপিটেশন হয় মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান আবার দু মিনিট পরে নর্মাল হয়ে যান সেটা যদি হয় তাহলে হোল্টার লাগালে সাত দিন কিছু হয়তো নাও আসতে পারে তো তখন কি একটা ইমপ্লান্টেবল লুপ রেকর্ডার্সও আসে আচ্ছা এই নিয়ে আমরা আলোচনা করব একজন দর্শক বন্ধু আছেন আমাদের সাথে ফোনে ফোনটা নিয়ে নেই হ্যালো নমস্কার হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার হ্যাঁ কে বলছেন হ্যাঁ আমি ব্যারাকপুর থেকে কাবেরি ভৌমিক বলছিলাম বেশ আপনার সমস্যা আপনাদের নমস্কার নমস্কার সেগুলোটলি ট্রিট করা যায় কিন্তু তার সাথে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট এডিশনাল ইনফরমেশন যেগুলো দরকার হয় কেন টেকনোলজি ফেলোতে যে চার্টে ডিফেক্ট আছে সেগুলো একটু ভ
कि पलमोनरि आर्टर नारिंग खूब कम बाच्चा खूब बेसि पलमोनरि आर्टर डायलेटेड वोल्ट खूब छोटो ओवर रिडिंग कत यो अनेकगुलो फैक्टर आता देखे और एक डिटेल जाना दरकार जाते प्रिडिक्ट कर जाए क्योंकि बसी भागे देखा जाए फेलोज टेक्नोलॉजी कैन बी कमप्लीटलि रिपेयर और बसि भागे तरा पर दिखे नर्मल लाइफ लीड करते अपनी निश्चय अपन उत्तर पे गे डर मिश्र हमें जी ये छम आलोचन इ सी जी नहीं तमें नर्माल इ सी जिर ओपर सब समय निर्भर करा उचित ना अपनी जगह बोलें सेगल इनभेस्टिगेशन कर इ सी जिर व्यल्यू डिंग दि सीमटम अनेक बेड़े जाए जो चेस्ट पेन हम पैलपिटेशन हम से मुहूर्ते मुश्किल हाइट वोटा एक छोट इन्स्टिट्यूशन दिए लोकल एसिया इमप्लान जाए वो शर भेतर सब समय हार्ट एड रेंथ के मनीटर आप टू थ्री इयार्स करते थे और बहरे थी वो टेलिमेट्री दिए मैं वायरलेस दिए वो इंट्रोगेट कर बेरो जाए इ सी जी जा तो वोटा तीन बचर मध्य निश्चय अपना एपिसोड है जखनी एपिसोड है वो रिकॉर्ड कर देवे हमें बहरे दिखे पर इंट्रोगेट कर बेर करते डायगनोस अलमोस्ट एट्टी एट पार्सेंट क्षेत्र अच्छा एबारसि आकटा सीमटम कथा श्वास प्रश्वास अनेक समय एक प्रब्लेम है हतो सीढ़ी उठते गए एक उचुते पहाड़े उठते गए एक श्वास प्रश्वास प्रब्लेम है तो ये प्रब्लेम कि हार्ट डिजिजर सदरोगे साथ सम्पर्क रही है डेफिनेटलि हाँ क्यों बसि भाग निश्वास कष्ट हम लोक भावे लांगजे प्रब्लेम हाँ तो लांगजे प्रब्लेम एजमा हम ब्रंकाइटिस हम एमफाइसिमा हम क्रनिक एपसेप्टी एव डिजिज निमोनिया प्लूलिफ्यूज ओई सब हम निश्वास कष्ट है क्योंकि खूब कमनलि हार्ट डिजिजर जो निश्वास कष्ट है कम हार्ट डिजिजर जे हार्टे जो पाम्पिंग एक्शन उक हो जाए हार्ट फेलियर बी लो इजेक्शन फ्रैक्शन नर्मल नर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन सिक्सटी टू सेवेंटी पार्सेंट है जदि वोटाई टोटी टू थार्टी पार्सेंट चले एलो तेल अपना हार्ट ब्लाड पाम्प करते वो बैक प्रेसर हो लांगजे भरे कन्जेशन हो जाए तक अपनी निश्वास कष्ट फील करें अनेक समय एनजाइना हम बसि भागे जो बल्लम स्कीमिया एनजाइना हम चेस्ट पेन है क्यों टेन टू फिफ्टीन पार्सेंट क्षेत्र वो पेन है ना वो शुद्ध निश्वास कष्ट है सो हमें टेक्निकल टर्म से बोले एनजाइना इक्ुएलेंट शर्टनेस अफ ब्रेथ कि एकटू अल्प परिश्रम कर नर्मल छें क्योंकि देखें गत दो सप्ताह धरे यखन थी बाथरूम जो गई अपना एक निःश्वास कष्ट हे तो जो है यू हाव टू थिंक इट मे बी लांगस और इट मे बी हार्ट दोटो होते तो अपना इनभेस्टिगेशन कर इजिलि धरा जो पे एट स्कीमियार जे हार्टर जे ना कि लांगसर जो तो इन्भेस्टिगेशन करते हाँ शर्टनेस अफ ब्रेथे जो बल एक तो स्कीमियार जो होते एक क्योंकि हार्ट फेलियर जो होते थार्ड हे वल्विलर हार्ट डिजिजर जो होते जो धरे रखूँ एक वल खूब सरु मध्य खूब सीभियर लिक हो जाए निःश्वास कष्ट है सीम्पल टेस्ट टू डू नम्बर वन आपनी एक इसिजी चेस्ट एक्ट सब क्षेत्र कराई है क्यों वे अनेकगुल एविडेंसिस देखा जाए क्योंकि एको कार्डियम जदि एको कार्डियम करें वे हार्ट स्ट्राक्चार और फांगशन और वाल यो अपना खूब भलोक देखते पे जदि हार्टे फांगशन पुअर है पाम्पिंग एक्शन पुअर है से धरा पड़े जदि हार्टे वाल्वे डिजिज है से धरा पड़े हार्टे जो छिद्र था धरा पड़े तो अनेकगुलो हार्टे को पोर्शन कन्ट्रैक्ट करा हार्ट अटैक जमे अन्न पोर्शन कन्ट्रैक्ट कर एक पोर्शन कन्ट्रैक्ट करा तो वो धरा पड़े तो इनडाइरेक्ट एविडेंस अफ स्कीमिया हार्ट फेलियर वल्विलर हार्ट डिजिज व कन्जेंडल हार्ट डिजिज यो सब आपनर इको कार्डियम धरा पड़े को क्षेत्र में अफकोर्स ट्रेडमिल टेस्ट कर अपना जो इको कार्डियम कि धरा पड़े तेल तो ट्रेडमिल टेस्ट कर देखें नैचरलि फार्ष्ट आपनर लांगजे दिखे तकाते हैं लांगजे को प्रब्लेम नहीं तो तोगुल एक्सक्लूड कर लांगजे ना पान इको कार्डिंग जो कि ना पान एक ट्रेडमिल टेस्ट से इक्ुएलेंट जगू टेस्ट आज है सेगल को देखते हैं ये निःश्वास कष्ट हार्ट स्कीमर जो नहीं तो मैं ये इन्भेस्टिगेशनगुल एकदम निश्चिंत हो जाब जो कत क्षति हृदरोग सम्भवना आना अच्छा मैं डॉक्टर मिश्र आकटा सीमटम प्राय देखी से फुले जावा 
অনেক সময় দেখি বয়স্ক লোকেদের বা কম বয়সীদেরও পাটা ফুলে গেছে এবং আমরা ভাবি এটা নিশ্চয়ই কিডনির থেকে হয়েছে কারণ এটা আমাদের ধারণা কিডনির কোনো অসুবিধা হলে পাটা ফুলে যায় তো এই পা ফোলাটা কি হৃদরোগের সাথে সম্পর্কিত আপনার থেকে উত্তর নেব তার আগে একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন আমাদের সাথে ফোনে ফোনটা নিয়ে নেই হ্যালো নমস্কার मन कर अस्त्रोपचार जगह सेकेंडलिंगली हार्ट छाड़ा अन्नगुल अनेक स्ट्राचार आज बुके चार जन्े बुके व्यथा होते आपनर बोन्स आर्टिलेज आिगामेंट आकिन आंगस आ लांगस कावरिंग आार्टे कावरिंग आुड पाइप आंड पाइप आनेकगुलो स्ट्राचार आज कौ एक बैथा उठते ही पे तो ये अपनारा जन एट बोझा एक मुश्किल कि बैथाटा कथा थी उठे आपनी जो डाक्त जिन्हें एन जी प्लसटी कर चिंता हार्टिकारे কিন্তু সব পা ফোলাটা হার্ট ফেলের জন্য হয় না সেটা মনে রাখবেন তো সব সময় চিন্তা করবেন না পা ফোলা ক্যান বি খুব সিম্পল জিনিসের জন্য হতে পারে অনেকই কমন যেটা আমরা এখন দেখি প্র্যাকটিসে ব্লাড প্রেসারে একটা ওষুধ খাওয়া হয় অ্যামলোডিপিন গ্রুপে স্ট্যামলো জাতি অ্যাডালেট জাতি যেগুলো হয় এই জাতি জিনিসগুলো যেটা অ্যামলোডিপিন সিলনিডিপিন এই গ্রুপে নেফিডিপিন এই গ্রুপে ওষুধগুলো খেলে একটা সাইড ইফেক্ট আছে ওটা পা ফুলে যায় বেশিরভাগে এটা ডিপেন্ডেন্ট হলে মানে সারা দিন যখন পা ঝুলিয়ে বসে আছেন বা কাজ করছেন ফুলে যায় রাত্রি শুয়ে পড়লে মর্নিং এ চলে যায় তো সেটা যদি হয় আর যদি আপনি দেখেন ওই ব্লাড প্রেসারে ওই মেডিসিনটা খাচ্ছেন তাহলে বুঝে রাখবেন এটা ব্লাড প্রেসারে মেডিসিনের জন্য মোস্ট লাইকলি 
কিডনি ছাড়া এনিমিয়া হলে পা ফুলে যেতে পারে আপনার ব্লাডে যদি প্রোটিন কম থাকে অ্যালবিবিন কম থাকে তার জন্য পা ফুলে যেতে পারে সিরোসিস অফ লিভার হলেও পা ফুলে যেতে পারে তো পা ফুলাটা অনেক হ্যাঁ পায়ে যদি ভেনাস ভেন তো আছে ভেনাসে যে ভলভ আছে সেগুলো যদি ইনকম্পিটেন্ট হয় তার জন্য পা ফুলে যেতে তো পা ফুলাটা অনেকগুলো মাল্টিপল কারণ হতে পারে কিন্তু তার মধ্যে একটা হার্টও আছে সেটা এক্সক্লুড যদি করতে হয় সিম্পল টেস্ট ইকোকার্ডিয়াম ইকোকার্ডিয়াম করলে দেখতে পারবেন হার্টে কন্ট্রাকশন ভালো আছে কিনা তার জন্য কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো আচ্ছা সুন্দর বুঝিয়ে দিলেন যে পা ফোলার ক্ষেত্রে আমাদের হার্টের কোনো প্রবলেম আছে কি না জানার জন্য ইকোকার্ডিয়াম আচ্ছা ডাক্তার মিশ্র এই যে অনেক সময় অনেকের ব্ল্যাক আউট হয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্য মাথাটা ঘুরে যায় ব্ল্যাক আউট হয়ে যায় তো এইগুলো কি এই হার্টের সাথে সম্পর্কিত রাইট ব্ল্যাক আউট হলে লোকেরা বেশিরভাগে প্রথম যায় নিউরোলজিস্টিক আছে বাট দ্যাট ইজ নট রিয়েলি ট্রু অল দ্য টাইম বেশিরভাগে যে ব্ল্যাক আউট হয় ব্ল্যাক আউট মানে আপনি ভালো ছিলেন একটু টের পেলেন কি মাথা ঘুরে যাচ্ছে বা অন্ধকার হচ্ছে তার সাথে ব্ল্যাক আউট হয়ে গেল ও উইদ ইন ফিউ মিনিটস ইউ ওয়েক আপ অ্যান্ড ব্যাক টু নর্মাল সেরকম যদি হয় তো এটা মোস্ট লাইকলি কার্ডিও ওয়েস্কুলার কজের জন্য হয় তো কার্ডিও ওয়েস্কুলার কজের মধ্যে কয়েকটা একটা নিউরো কার্ডিজনিক হয় মানে কয়েকটা নার্ভের রিফ্লেক্স আছে যার জন্যে আপনার প্রেশার টেম্পোরারি কমে যায় প্রেশার কমে গেলে হার্ট ব্রেনে ব্লাড সাপ্লাই দাঁড়িয়ে আছেন তখন কমে যায় বা ফ্ল্যাট শুয়ে পড়লে যখন পড়ে গেলেন ব্রেনের ব্লাড সাপ্লাই রিজিউম হয়ে গেল উইদ ইন ফিউ মিনিটস আপনি আবার নর্মাল হয়ে যান তো এই তো ওয়েসোভেগাল সিনকোপি যেটা বলি এটা তো অনেক সময় আমরা দেখেছি কমন পপুলেশন মধ্যে স্কুলের মধ্যে গরমের মধ্যে এনসিসি যখন করে দাঁড়িয়ে আছেন স্ট্যান্ড আপ হিটের জন্য ওয়েসো ডায়রেটেশন হয়ে থাকে মাথা করে দু একটা বাচ্চা মেয়েরা পড়েই যায় অনেক সময় দেখেছি সেটা আর এসে সাথে সাথে পড়ে গিয়ে দু চার পাঁচ মিনিটের মধ্যে আবার নর্মাল হয়ে যায় তো সেইগুলো ওয়েসোভেগাল সিনকোপি যেগুলো হয় সেগুলো খুব বেনাইন তো সেগুলো চিন্তার কারণ নেই সেইরকমই কয়েকটা অ্যাক্সারেটেড রিফ্লেক্স হয় কি খুব জোরে কাঁচতে গেলে বা বমি করতে গেলে সেরকম ভেগেল নাও স্টিমুলেশন হয় তার জন্য একটা রিফ্লেক্স ব্লাড প্রেশার কমে যায় হার্ট রেট কমে যায় লোকেরা কয়েক সেকেন্ড জন্য অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে আবার জ্ঞান ফিরে আসে ব্যাক টু নর্মাল তো সেইগুলো রিলেটিভলি বেনাইন কারণ কিন্তু কয়েকটা সিরিয়াস হার্ট ডিজিজ হলেও আপনার ব্ল্যাক আউট হতে পারে তো সেই জন্য ব্ল্যাক আউট হলে উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট আপনার সিরিয়াস স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজ আছে কি না যদি সেটা থাকে দিস ব্ল্যাক আউট ইজ এ সিরিয়াস প্রবলেম তো ওটার জন্যই করতে হবে কেন হার্ট যদি চলতে চলতে হাটা থেমে যায় কমপ্লিট হার্ট ব্লক হয়ে গেল তার জন্য ব্ল্যাক আউট হয়ে যেতে পারে বা চলতে চলতে হার্ট খুব ফাস্ট হয়ে গেল কম্পন যেটা আমরা ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকি কার্ডিয়া বলি সেটা কিন্তু লাইফ থ্রেটনিং হতে পারে সেটা যদি হয় তাহলে ব্ল্যাক আউট হতে পারে তো এই ক্ষেত্রে কি ইনভেস্টিগেশন এই যে ব্ল্যাক আউট ব্ল্যাক আউট ক্ষেত্রে যা ডিজিনেস হলে বা মাথা ঘুরলে প্যালপিটেশন হলে যেগুলো করে এই ব্ল্যাক আউট ধরে রাখুন তার জিনিসে একটু এক্সটেনশনও আছে তো আমাদেরকে ইসিজি হোল্ডার একোকার্ডিয়াম করতেই হবে তার সাথে এক্সটেন্ডেড হোল্ডার পাঁচ সাত দশ দিনের হোল্ডার সেগুলো করতে লাগতে পারে ইকোকার্ডিয়াম আর স্ট্রেস ট্রেস করে দেখতে হবে হার্টে কোনো আন্ডারলাইং ডিজিজ আছে কি না সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট এইগুলো করেই খুঁজে বের করতে হয় এসব না হলে আমরা একটা ইপি স্টাডি যদি দরকার হয় ইলেকট্রোফিজোলজিক্যাল স্টাডি যেরকম অ্যান্ডিগ্রাম হয় হার্টে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটিও স্টাডি করা যায় ইনভেজিভিয়েতে তো ইপি স্টাডিও করা যেতে পারে বা ইমপ্লান্টেবল রুপ রেকর্ড করে দেখা যেতে পারে সিরিয়াস প্রবলেম আছে নার্ভের রোগ নাকি হার্টের রোগ এই ইনভেস্টিগেশন গুলো করে সেটা আমরা ডায়াগনোসিস করি ইউজুয়ালি নার্ভে হলে হয় কি রিকভারিতে টাইম বেশি লাগে বা কনভার্জেন হয় আর যদি রিকভারিতে আধ ঘন্টা এক ঘন্টা মধ্যে লাগে কনফিউশন ছিল ড্রাউজি ছিলেন অনেকক্ষণ তারপর আস্তে আস্তে করে রিকভারি হলো তাহলে নিউরোলজিক্যাল সন্দেহ করতে পারে তখন নিউরোলজিকে দেখিয়ে যদি ই সিটি স্ক্যান ইজি ওই সব যদি করতে হয় করতে হয় বাট বেশিরভাগে ট্রান্সজিয়েন্ট লস অফ কনসিয়াসনেস কুইক রিকভারি যদি হয় তার মানে এটা কার্ডিওভ্যাসকুলার ইউ নিড টু সি কার্ডিওলজিস্ট ঠিক ঠিক আচ্ছা ডক্টর মিশ্র আমরা অনেক সময় শুনি গোল্ডেন টাইম হার্ট অ্যাটাক বা হার্ট ব্লক এই সমস্ত ক্ষেত্রে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হসপিটালে নিয়ে যাওয়া উচিত তো এই গোল্ডেন টাইমটা কতটা বা কখন এটা আমরা অ্যাকচুয়ালি বলি গোল্ডেন আওয়ার ইট ইস দি ফার্স্ট আওয়ার আফটার অনসার্ট অফ এ চেস্ট পেন ইয়ার হার্ট অ্যাটাক কেন হার্ট অ্যাটাক মানে হার্টের একটা শিরাতে ব্লাড সাপ্লাই যেটা দিচ্ছ হাটা টোটাল ব্লকে চলে এসছে তার মানে তার ডিস্টালি কোনো ব্লাড সাপ্লাই যাচ্ছে না ওই এরিয়াট অফ হার্ট মাসেল ড্যামেজ হয়ে যাবে ড্যামেজ আরম্ভ হ
তো গোল্ডেন আওয়ার ইজ দি ফার্স্ট আওয়ার আফটার দি অনসেট অফ হার্ট অ্যাক কেন সেই আওয়ারের মধ্যে হার্টে সাডেন রিদম ডিস্টারবেন্স যেগুলো লাইফ থ্রেটনিং সেগুলো হয় যেগুলো কার্ডিয়া অ্যারেস্ট করে তো হার্ট অ্যাটাক সময় দেখা যায় যে ফার্স্ট আওয়ারে ম্যাক্সিমাম হার্টে রিদম ডিস্টারবেন্স হয় সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ হতে পারে তো সেই জন্য ওই আওয়ারটা সেই সেই আওয়ারের মধ্যে যদি আমরা ইমিজিয়েট ট্রিটমেন্ট করে বা ক্লড বাস্টার মেডিসিন দিয়ে বা প্রাইমারি এনজি প্লাস্টিক ক্যাথলাইবে নিয়ে গিয়ে ইমিজিয়েটলি খুলে দিই যদি আর্টিটা স্ট্যান্ড বসিয়ে দিই তাহলে ওটা অ্যাবর্ট হয়ে যায় হার্ট অ্যাক তো সেই গোল্ডেন আওয়ার ইম্পর্টেন্ট ফর টু টু প্রিভেন্ট দি মর্টালিটি মৃত্যু দেওয়াটা কমানোর জন্য আর টু অ্যাবর্ট দি হার্ট অ্যাক বোথ সুতরাং এই গোল্ডেন আওয়ার যেটা সেটা সবসময় আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে এই ধরনের কোনো উপসর্গ বা লক্ষণ দেখলেই আমরা অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল আমাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে পেশেন্টকে নিয়ে যাব আমরা আরেকজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন আমাদের সাথে ফোনে তার ফোনটা নিয়ে নেই হ্যালো হ্যালো নমস্কার হ্যালো হ্যালো আমি হ্যাঁ বলুন আপনার টিভির ভলিউমটা একদম কমিয়ে দিন হ্যাঁ আমার আছে হ্যাঁ বলুন আপনার সমস্যাটা বলুন আপনার কথাগুলো আপনি একটু টিভির ভলিউমটা মিউট করে দিন কথাগুলো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না দুঃখিত আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না আমরা যে আলোচনায় ছিলাম এই যে গোল্ডেন আওয়ার আপনি বললেন যে যত আর্লি পসিবল এক ঘন্টার মধ্যে পেশেন্টকে নিয়ে যেতে হবে তাহলে এতক্ষণ যে আমরা যে সিমটমগুলো বা উপসর্গগুলো হৃদরোগের শুনলাম আপনার থেকে তো এইগুলো হলে নর্মালি ইনভেস্টিগেশান আপনি যেগুলো বললেন সেগুলো আগে করে দেখতে হবে এবং দেখে যদি সেটা ডায়াগনোসিস হয় যেটা হার্টের তবে আমরা এর চিকিৎসা শুরু করব আরেকটা যেটা আপনাকে বলি যে রিক্স ফ্যাক্টার আমরা যেটা বলি হৃদরোগের ক্ষেত্রে তো রিক্স ফ্যাক্টারগুলো কী কী যেটা কমনেস্ট হার্ট ডিজিজ যেটা ডিসকাস করলাম করোনারি হার্ট ডিজিজ বা স্কিমিয়া বা অ্যাথ্রোসোটিক ডিজিজ তার মধ্যে মানে দশ দশটা ইম্পর্টেন্ট রিস্ক ফ্যাক্টার্স আইডেন্টিফাইড আছে তার মধ্যে পাঁচ ছটা খুব কমনলি সবাই জানে তার মধ্যে হচ্ছে একটা হচ্ছে ফ্যামিলি হিস্ট্রি তো ফ্যামিলি হিস্ট্রি তো আপনার যদি পরিবারে মা বাবা ভাই বোন ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভসের মধ্যে যদি অল্প বয়সে হার্ট ডিজ হয়ে থাকে দ্যাট উইল কনস্টিটিউট এ ফ্যামিলি হিস্ট্রি সেটা হলে আপনার হার্ট ডিজ হার্ট ডিজটা বেড়ে যায় সেকেন্ড হচ্ছে স্মোকিং যদি আপনি স্মোক করেন বা তাবাক ইউজ করেন টোব্যাকো ইন এনি ফর্ম মানে জর্দা হোক গুল হোক গোড়াকু হোক খেনি হোক যাই কোনো ফর্মে যদি টোব্যাকো ইউজ করেন তার আপনার হার্ট ডিজ হোয়াটার রেস্টটা বেড়ে যায় অনেক লোকে বলে আমি তো দুটোই সিগারেট রোজ খাই কিন্তু দুটো সিগারেট হলেও রেস্টটা বেড়ে যায় থার্ড রিস্ক ফ্যাক্টর হচ্ছে ডায়াবিটিস ডায়াবিটিস আপনার হলে হার্ট ডিজ হওয়ার রেস্টটা অ্যাটলিস্ট ডাবল হয়ে যাবে মেলদের ক্ষেত্রে ওর ফিমেলদের ক্ষেত্রে ফোর টাইমস রিস্ক হয়ে যায় তো সেই জন্যে ডায়াবিটিস ইজ এ ইম্পর্টেন্ট রিস্ক ফ্যাক্টর হাই প্রেশার যদি প্রেশার কন্ট্রোলে না থাকে তাহলে হার্ট ডিজিজ মানে হার্ট অ্যাটাক ওর ব্রেনে স্ট্রোক হওয়ার রিস্ক দুটোই অনেক বেড়ে যায় পার্টিকুলারলি যদি পারসিস্টেন্টলি হাই প্রেশার অনেক বছরের যদি থাকে তারপরে দেখছি কোলেস্ট্রল কোলেস্ট্রলে গুড কোলেস্ট্রল হচ্ছে ব্যাড কোলেস্ট্রল হচ্ছে ব্যাড কোলেস্ট্রল যেটা এলডিএল লো ডেন্সিটি লাইফ প্রোটিন হয় যত হাই ও তার আপনার হার্ট ডিজ হওয়ার রিস্কটা ফিউচারে বেড়ে যায় সেই জন্য ওটাকে ডায়েট কন্ট্রোল করে ওষুধ দিয়ে এক্সারসাইজ করে কোনো রকম ওটা কবিয়ে একটা নর্মাল রেঞ্জে রাখতে হবে এচডিএল কোলেস্ট্রল যেটা হাই ডেন্সিটি লাইপার প্রোটিন একটা ভালো কোলেস্ট্রল ওইটা যত বাড়ানো যায় ওত ভালো ওটা প্রোটেক্ট করে সেই জন্যে ওটা এক্সারসাইজ করে বাড়ানো যায় বা স্মোকিং বন্ধ করলে ওটা বাড়ানো যায় ওষুধে ওটা খুব বেশি বাড়ে না ট্রাইগ্লিসাইড যে সার্কুলেটিং ফ্যাট ওটা কমিয়ে রাখতে হয় ডায়েটে ফ্যাট কম রাখিয়ে ওতে একটু ইম্পর্টেন্ট লাভ হয় ফ্রেশ ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল ডায়েট নিশ্চয়ই রাখবেন এটাও হার্ট ডিজিজ অ্যাগেন্স প্রিভেন্ট করে আর স্ট্রেসকে রিমুভ করে দিন যত পারেন আপনার হার্ট ডিজিজ ওতে কমবে 
আর এক্সারসাইজ তো যেটা রয়েছে এক্সারসাইজ এন্ড ওয়েট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট রেগুলার এক্সারসাইজ যেটা 3 কিলোমিটার রোজ হাঁটাটা অ্যাট লিস্ট 6 ডেজ আ উইক যদি করতে পারেন বা তার ইকুইভালেন্ট কোনো এক্সারসাইজ মানে যদি খেলাধুলা পছন্দ করেন বা সুইমিং পছন্দ করেন বা যাই অ্যাক্টিভিটি পছন্দ করেন সেটা যদি রেগুলার বেসিসে করতে পারেন ওটা হার্ট ডিজিজকে প্রিভেন্ট করে আর ওবেসিটি যদি থাকে যদি আপনার বডি ওয়েট যেটা প্রেডিক্টেড বডি ওয়েট থেকে অনেক বেশি থাকে তাহলে আপনার হার্ট ডিজিজের রিস্ক বেড়ে যায় ওটা মেটাবলিক সিনড্রোম হয় ওতে অনেকগুলো আরও সাইড এফেক্ট হয় তো যদি বডি ওয়েট কমিয়ে যদি আপনি আইডিয়াল ওয়েটে কাছে কাছে আনতে পারেন এক্সারসাইজ করে ডায়েট কন্ট্রোল করে তাহলে আপনার হার্ট ডিজিজ রিস্কটা অনেকই কমে আসে এতক্ষণ আমরা ডক্টর মিশ্রর থেকে হৃদরোগের বিভিন্ন উপসর্গ বা লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করলাম শুধু উপসর্গ নিয়ে আলোচনা করলাম না এর ইনভেস্টিগেশন কি করলে আমরা জানতে পারবো যে সত্যি আমাদের হৃদরোগ হয়েছে কিনা এবং জানার পরে আমরা তার চিকিৎসা করব সুতরাং দর্শক বন্ধুরা আপনারা প্রথমেই লক্ষ্য রাখবেন যে এই যে লক্ষণগুলো আমরা বললাম এতক্ষণ সেগুলো আপনাদের লোকেদের হয়েছে কিনা তাহলে অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল হসপিটাল বা ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে আপনারা সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই কামনা করি ডাক্তার মিশ্র এখানে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ নমস্কার দর্শক নমস্কার